English general man, the general questions are uh, track specific. So we all learn student programming related. Actually, after the BCS preliminary test, I will question for the preliminary test. Gulu to the Hornet for the question for the Gulu. This is general, a unit of volume, general question. Okay, I'm wrap. Alujona is start put the That's uh, direct uh, amra uh, programming er alochonay chole jay ami goto din html ta shuru korechhilam html er structure ta bolechi ajke ami basically structure er tar upore koyekta bishoy like uh, So layout a kitchen at Kami Kahabolo Karukono limitation Thakle Tara Alutona Ashby. Um, I'm like a folder for a slam the project for a slam TTL SDT PSP batch one. So, a folder I mean, continue good. See, I mean, day two, that's it. I mean, up on the moon there, action KPC. Day three, that's it. Jamaka already Jani is it. J. She is Timel Tajanina. I got to the Nikar name, boot slap. যে আমি কিন্তু একেবারে শুরু থেকে শুরু করব এবং হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে গতদিন কয়েকটা ট্যাগ এবং কি টাইপের ট্যাগ সেটা নিয়ে কথা বলেছি আজকে হয়তো কিছুটা আগাবো কারণ আজকে আমাদের কোনো হ্যাসেল নেই কোনো ইনভেস্টিগেশন আপাতত নেই যদি আসে সাডেনলি আসবে আমরা মানে মোটামুটি সময়টাকে ইউটিলাইজ করতে পারবো এবং আমরা কিছু আলোচনায় যেতে পারবো so, this time we have to do this. 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 So definitely, a code generate have it. Then it means a code generate code based on file it. Hello. Now this one. Yeah, into this.
क्लसरूम खोलार लोगो चले क्लसरूम टाइटल ख्याल कर लोगो टाइम टाइटल बसाना हो क्लसरूमारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल
ওই ল্যাঙ্গুয়েজের কমেন্ট অটোমেটিক বসে যাবে ঠিক আছে এটা নেট বেসের ফিচার আমি যদি এটাকে বন্ধ করে রাখি তাহলে মেটা ক্যারেক্টারস এ টিউটোরিয়াল পেইজ সে তার কাজ করাটা বন্ধ করে দেবে আর এই যখন কাজ করা বন্ধ করে দেবে তখন কিন্তু আমার আর ওই ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট থাকবে না সে কাজ করা বন্ধ করলে শুধু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এ সাপোর্ট থাকবে সেটা কি ইংলিশ ওকে অন্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ একেবারেই পুরো অবস্থায় চলে যাবে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা খুব ভালোমতো বুঝলাম যে আমাদের মেটা ক্যারেক্টার সেটের কি কাজ দুই যে মেটার আরেকটা কন্টেন্ট আছে উইথ ডিভাইস উইথ আর ইনিশিয়াল স্কেল সো বেসিক্যালি এই লাইনটা থাকাতে আমি যে মানে যেভাবে সাইটটা করি না কেন সে সরাসরি আমাদের যে ডিভাইসটা আছে সেই ডিভাইসটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সে ধরে নেবে সো এই লাইনটা থাকাতে যেটা হয়েছে যে আমাদের সাইটটা বাই ডিফল্ট কিন্তু আমরা যখনই কোনো ওয়েবসাইট খুলি খেয়াল করে দেখবেন যদি পুরোনো দিনের ওয়েবসাইট হয় যে রেজুলেশন আমাদের মেশিনে যদি বেশি থাকে লেফট সাইডে ছোট্ট করে দেখায় অথবা মাঝখানে ছোট করে দেখায় অথবা রেজুলেশন কমিয়ে দিলে নিচে স্ক্রল চলে আসে নিচের দিকে স্ক্রল আসাটা কিন্তু যে কোনো ওয়েবসাইটের জন্য অবমানা অবমাননা কর রাইট এটা খুব পোর প্রোগ্রামিং বলা হয় যে নিচের দিকে যেন কখনো স্ক্রল না আসে সো এটা খুব বলতে পারেন যে লো লেভেল জব হ্যাঁ সো নিচের স্ট্রলিংটা যাতে আমি ফুল পেজটা এক চোখে দেখতে পারি এদিক সেদিক টানতে না হয় আমার হাইট ঠিক আছে স্ট্রলিং ঠিক ইটস ওকে বাট নিচের দিকে যেন কোনো স্ক্রল না থাকে উইথের দিকে যেন কোনো স্ক্রল না থাকে এখন কথা হচ্ছে যে এখন রেসপন্সিভ হচ্ছে অথবা ফ্লুইড হচ্ছে ওকে রেসপন্সিভ হওয়ার আগে হয়েছে কি ফ্লুইড কোনো একটা ডিজাইন রেসপন্সিভ করার আগে করা হয় কি ফ্লুইড বা তখনকার সময় রেসপন্সিভ আসার পরবর্তী সময়ে ছিল কি ফ্লুইড লেআউট ফ্লুইড লেআউটটা হচ্ছে বেসিক্যালি এমন একটা লেআউট যে আমি যে কোনো স্ক্রিনে গেলে ওই স্ক্রিনটাকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে নিব তার উপর বেস করে আমি আমার ডিজাইনটা দেখবো বোঝা যাচ্ছে তো আপনি যখন ফেসবুক ডট কম খুলবেন রাইট তখন কিন্তু তার ফ্লুইড লেআউট দেখবেন অথবা জিমেল ডট কম খুললে কিন্তু আপনি ফ্লুইড লেআউট দেখবেন রাইট তাদের কিন্তু রেসপন্সিভ না কারণ ইমেল সার্ভার গুলো তাদের জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশন আছে ইমেল চেকিং এর জন্য রাইট স্যার ওয়েবসাইট ভিজিট করতে গেলে তখন কিন্তু ওই পুরো ওয়েবসাইটটার মোবাইল মোড আপনি দেখতে পারবেন না পুরো সাইট ভিউ দেখা যাবে সো অনেক সাইট আছে এখনো রেসপন্সিভ না তারা ফ্লুইড ডিটিতে আছে তার মানে আপনি যদি এই ছোট্ট স্ক্রিনটাতেও দেখেন ওই ছোট্ট স্ক্রিনেও ফুল সাইজ যেরকম ল্যাপটপে দেখাচ্ছে অথবা ডেস্কটপে দেখাচ্ছে সেটা আসবে আমি বোঝাতে পেরেছি তো এটাকে ফ্লুইডিটি বলা হয় আর এই ফ্লুইডিটির জন্যই এস টিম ফাইভ এর এই লাইনটা এই লাইনটা হচ্ছে উইথটা কি হবে ডিভাইস উইথ আর ইনিশিয়াল স্কেল ওয়ান সে ফার্স্ট টাইম নিজেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে নেবে যদি আমি উইথের দিকে কোনো কিছু সেট করে না দিই ওকে সো মেটার সেকেন্ড লাইনটা আমি লিখেছি लाइन सम्पर्क एक आलोचना कर लगभग প্লাস যেটা যে আমাদের একটু এই এই কাজটা একটু শিখতে হবে এটাকে আমরা কি বলে থাকি একটু বলেন তো তাই না আমরা সবাই জানি এটার নাম হচ্ছে ফে বাইকন সবগুলোতে আছে বাট এই পেজটাতে নেই তাই না আমরা এই পেজটাতে ফে বাইকন দেখতে পাচ্ছি না 
আর ফে আইকনটা যদি আমরা এখানে দিতে চাই সেক্ষেত্রে এসটিএমএল এর একটা ট্যাগ আছে লিংক যার হেল্প আমাকে নিতে হবে এখন ফে আইকনটা কোন সাইজের হয়ে থাকে বা কতটুকু সাইজের হয়ে থাকে বেসিক্যালি ফে আইকন জেনারেলি হয়ে থাকে 16 বাই 16 16 পিক্সেল বাই 16 পিক্সেল সাইজের রিপিট করছি 16 পিক্সেল বাই 16 পিক্সেল সাইজের হয়ে থাকে আমাদের ফে আইকনগুলো তো ফেব আইকনগুলো 16 বাই 16 সাইজের যে কোনো টাইপেরই হতে পারে লাইক জেপিজি হতে পারে পিএনজি হতে পারে হুম জিআইএফ হতে পারে বাট ফেব আইকনের জন্য একটা স্পেশাল এক্সটেনশন আছে আইসিও আইকন রাইট তো আমরা যারা ফটোশপে দুর্বল যারা ডেভেলপার ডেফিনেটলি তারা ডিজাইনে কোড হবে স্বাভাবিক আর তাদের জন্য একটা ছোট হেল্পলাইন আছে অনলাইনে ফেব আইকন জেনারেটর যে ডেফিনেটলি এই কাজটা কার ডিজাইনার রাইট বাট আমাদের যদি কখনো করতে হয় এই কারণে দেখানো সো আমি ফেব আইকন জেনারেটরে যদি যাই ফেব আইকন জেনারেটর ওয়েবসাইটটাতে গিয়েছে সুমন হেডফোন ইউজ করতে হবে তো আমি যেটা বলছিলাম যে ফেব আইকন জেনারেটর আছে আর ওই ফেব আইকন জেনারেটর ওয়েবসাইটটাতে আমি যাই যদি যাই যে ফেব আইকন জেনারেটর ফেব আইকন আইকন জেনারেটর সো বেসিক্যালি কিছুদিন আগ পর্যন্ত এই সাইটটা শুধু ফেব আইকনে জেনারেট করে দিত ইদানিং তারা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ আইকনও জেনারেট করে বিভিন্ন ভার্সনের অ্যাপ তৈরি হয় তাই না অ্যান্ড্রয়েড আইওএস উইন্ডোজ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস আছে সো তার জন্য কিন্তু সে আইকন জেনারেট করে सार्च करते देखे नहीं मध्य करते লোগো বলে সেভ করে দিয়েছে আচ্ছা লোগো দিয়ে আমি সেভ করে দিয়েছি এখন আমি ব্রাউজ করছি ব্রাউজ করে আমি আমার লোগোটাকে দিয়ে দিচ্ছি এটা সাইজ মোটামুটি একটা সাইজ আছে দুশো সামথিং উইথ হাইট আছে আমি যদি এর সাইজ দেখি প্রপার্টিস থেকে তাহলে দেখতে পাবো এর ডিটেলসে গিয়ে যে ওয়ান সেভেন্টি টু বাই টু হান্ড্রেড 
So width 172, height 210. I mean, chai boki. She's an omaka 16 by 16 exercise return color, right? I will generate pay by con bochi. She will get a file return color, sir. Hi, 16 by 16 pixel. So, our icon generator is basically our uh, icon to generate our for the download the generated uh, fav icon. Yeah, 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 generate for the so I'm going download code in a good fav icon tap. Hello, I file take a download code sheet. So it download code. I mean, I go in it. I'm going to download code attack as I get active with a kind of journal. Hello, a screen share code. I'll have my gifts of Hello. That's I mean, to delay the notification button. No, no, account in the classroom at the notification button. Allow you stream bullet, talk no dash, click bullet after I stick it. Okay, all right, do it. And it is a good one. Okay, Okay, I mean, uh, basically, uh, Fave Icon ta, I am going to talk about Fave Icon ta, jodhi amra save kore dehi. Okay, Fave Icon ta, I am going to save kore dehi. Um, Ita ke, amra ragbo ko thai, amadho roi folder e, day 3 te, thai na? Day 3 folder e, I am going to talk about TTLI, CTPSP, batch 1. Day 03, here we have a fave icon. I can icon a type to key. I see you. So I'm going to save code. I'm going to save code. Hello. So, I'm going to skin up the Java there free by contact. Put I have some download for it. It's a folder in Monterakla. It's a size to go to it. I mean, the key properties take it. I mean, size to do the key. Details option again. Our icon to size code 16 by 16. Okay, so 16 by 16 and I icon I'm gonna generate for the fave icon. Our uh, a icon to the amrit to display color the side. Do it a code as okay. A icon to amra display color the side. Do it a code as our a do it a line of code. I'm not the connect I use code to the area. I'm other display color no gadget. So basically, upper it is a shortcut icon, reference ball, type dava. Our niche relation to icon. So 
দুইটাই সাপোর্ট করে HTML5 দুইটাই সাপোর্ট করবে যে রিলেশন হতে পারে শর্টকাট আইকন হতে পারে শুধু কি আইকন अदरवाइज সব পার্টি কি सेम রেফারেন্স ওই আইকনের পাতটা দিতে হবে আর টাইপটা ইমেজ এক্স আইকনই বলতে হবে সো আমি শর্টকাট আইকন ধরে প্রথম লাইনটা নিয়ে কাজ করছি সো লিংকের এই লাইনটা যদি আমি আমার এই মেটা লাইনে নিচে এনে প্রোভাইড করি এটা একটা HTML এর ট্যাগ রিলেশন একটা অ্যাট্রিবিউট যার ভ্যালু হচ্ছে কি শর্টকাট আইকন সেকেন্ড যে ভ্যালুটা সেটাকে বলা হচ্ছে হাইপারলিংক রেফারেন্স যে আইকনটার সাথে আমি লিংক করতে চাচ্ছি সেই আইকনটা কোথায় আছে আইকনটা কোথায় আছে যদি আমরা একটু দেখতে চাই একটু খেয়াল করেন আমি আইকনটা যদি ধরে কন্ট্রোল দিই স্পেস দেই এখানেই আছে রাইট সো আইকনটা সিলেক্ট করে আমরা এন্টার দিয়ে দিলাম তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাকস্ল্যাশ থাকাটা জরুরি না ওকে আর টাইপটা কি ইমেজ অর এক্স আইকন সো আমি যদি এখন সেভ করি এবং আমি আমার ব্রাউজারটাকে রান করাই পাশে আইকনটা দেখা যাচ্ছে খেয়াল করেছেন সো এটা 16 বাই 16 সাইজের একটা ফেব আইকন সো বেসিক্যালি যখন আমরা ফেব আইকন ইউজ করছি তখন এটা ফটোশপে সুন্দর করে বানিয়ে তাই না সাইজ করে নিয়ে দেন ওয়েবে এটাকে অ্যাড করে দিতে হবে ক্লিয়ার তো এই আইকনের বানিয়ে দেওয়ার কাজ কিন্তু ডিজাইনারের বাট যদি কোনো কোম্পানিতে ডিজাইনার না থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে এই কাজটা করতে হতে পারে डिफरेंट 24 24/16 देखी ना क्या वेरि सीम्पल वेबसाइट देखते की की लोगो बोली बैनार मन हमने एक मेनू मन हमने एक फीचार दिए लिखा दिए रखने किसने किसार लोगो बैनार मेनु भेतर जैसे कन्टेंट আর নিচের দিকে একটা জায়গা আছে সেটাকে বলছি ফুটার আর এই কন্টেন্টের মধ্যে কয়েকটা সেগমেন্ট আছে রাইট সো এই যে ডাউনলোড ধরে এই পর্যন্ত একটা সেগমেন্ট ব্রাউজ আইকন গ্যালারি এটা ধরে এটা একটা সেগমেন্ট তারপরে এই কোশ্চেনারি সহ সেটা আরেকটা সেগমেন্ট রাইট বা HTML এর ভাষায় এটাকে আমরা বলতে পারি সেকশন ওকে সো HTML এর একটা সেকশন নামে ট্যাগ আছে रिलेशन ही सपोर्ट कर शर्टकाट आईकन शुद्ध आईकन समस्या जरूरी
ठीक करते देंशने मेनु तरी तो कर सब शेषे दी फूटार ठीक एक ही भाव प्लेस कर लोगो एवं रईट सैड बार फिलते मैक्सिमेंट बनाते टेबिल लिखबिल कोडिंग प्रथम क्लस बनाते दस मिनट लागेनाट ये प्रथम वेबसाइट देखते जेमन छोटे उटलीटेस्ट 
যা যুক্ত হয়েছে এর মধ্যে আছে হেডার নেম সেকশন এসআই ওকে সবার শেষে আছে পূজার সো এই হচ্ছে টোটাল সাতটা লেয়ার ট্যাগ उटीट कर देखते हिस्ट्री ते अपनी देखते वर्षने कतगुल बनान चेष्टा कर रो कलम समि के रो आयटा कलम आयटा सो मिनिमाम एक रो थे मिनिमाम एक कलम आउटपुट देखते चाहिए लोड कर क्षेत्र कारण दिन सब चे बड़ रेजल्यूशन थाउजेंड टी फोरबाइट ख्याल लिखार मिस्टिक 
साउंड तक उसे देखा है इसलिए so height যদি আমি ইউজ না করি তাহলে হাইট তো দেখাতে পারবো না এটা দেখানোর উপায় কি তাহলে সিএসএস ওকে সো আমি যদি হাইট ট্যাগটা এখানে ইউজ করি একটা এসটিএমএল এরর থাকবে বাট আউটপুট কিন্তু জেনারেট হবে ওকে আর আমরা এরর ট্যাগটা যদি রিমুভ করতে চাই সে ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে সিএসএস এর মাধ্যমে হাইটটা দিয়ে দিতে হবে ক্লিয়ার সো আমরা হাইটটা যখন দিয়েছি উইথ আ হাইট সে ক্ষেত্রে আমরা যদি ব্রাউজারে যাই कत बत सारश क्लियर छोटे 
হাইটটা ফিক্স করে দিলাম যাতে আমরা আমাদের পেজের হাইটটা দেখতে পারি আমরা আমাদের পেজের হাইটটা দেখতে পারি নাও এখন আমরা যে কাজটা করব যে আমাদের টি আর আছে আমাদের টি ডিস আছে একটারও একটা কলাম আছে আমি যদি আমাদের এই লেআউটটা তৈরি করতে চাই লাইক আমাদের এই লেআউটটা যদি আমরা তৈরি করতে চাই তো সেক্ষেত্রে এখানে কয়টা রো আছে একটু খেয়াল করেন এক দুই তিন চার তো চারটা রো আছে আর এই চারটা রো তৈরি করার জন্য আমাদের কি লাগবে চারটা টিয়ার লাগবে তো সিলেক্ট করে নিয়েছে আমি ধরে ধরেছি কি কন্ট্রোল শিফট হ্যাঁ কন্ট্রোল শিফট দেন ডাউন কি আমাদের চারটা অ্যারো আছে না টপ রাইট বটম লেফট সো আমি ডাউন কি প্রেস করছি সো উপরেরটা কপি হয়ে গেছে প্রেস করছি প্রেস করছি রাইট সো আমার উপরের রোটা বারবার করে কপি হলো সো এখন আমার হাতে কয়টা রো আছে চারটা ওকে এবার আমরা যদি চেক করে দেখি আমাদের পেজটা আমাদের পেজের মধ্যে দেখতে পাবো আমরা চারটা রো ক্রিয়েট করতে পেরেছি ওকে নাইস সো আস্তে আস্তে করে আমরা আমাদের লেআউটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের লেআউটে প্রথম রোটাতে দেখেন দুইটা কলাম তাই না দ্বিতীয় রোটাতে একটা কলাম তিন নম্বর রোতে তিনটা কলাম আর চার নম্বর রোতে একটা কলাম রাইট সো একটা কলামের জন্য একটা ডিডি দুইটার জন্য দুইটা ডিডি তিনটার জন্য তিনটা টিডি এটাই তো আমরা বুঝি তাই না এক একটা কলামের জন্য এক একটা করে টিডি আমাকে সেট করতে হবে সো যদি আমরা সে অনুযায়ী যাই ফার্স্ট কলামে দুইটা টিডি ওকে ফার্স্ট কলামে আমার দুইটা টিডি সেকেন্ড কলামে একটা থার্ড কলামে আমার তিনটা আর ফোর্থ কলামে আমার একটা সো আমি পেলাম मेनु एर पर আর সবার শেষে আমি বলছি টুইটার তাই না টিডি পজিশন গুলো আমি লিখে দিলাম যদি আমি টিডি পজিশন লিখে দেই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আমার সেলটা দেখতে পাচ্ছি যে আমার লোগো ব্যানার মেনু লেফট কন্টেন্ট রাইট আর সবশেষে কি আছে আমার টুইটার তো লোগো ব্যানার মেনু লেফট কন্টেন্ট রাইট আর সবশেষে আছে আমার টুইটার তো এখন যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এখানে এই জায়গাটুকু ফাঁকা আছে এখানে এই জায়গাটুকু ফাঁকা আছে তাই না এগুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে টেবিলের লিমিটেশন আছে টেবিল সবসময় সবকিছু একদম টু দ্য পয়েন্টে চায় যদি আমার টেবিলে একটা রো আছে যেখানে পাঁচটা কলাম আছে সে চাইবে যদি সেটা সর্বোচ্চ হয় যে কোনো রোতে সর্বোচ্চ যতগুলো কলাম আছে প্রত্যেকটা কলামেই মানে প্রত্যেকটা রোতেই সে ওই সমান সংখ্যক কলাম চাইবে তো আমার একটা রোতে তিনটা কলাম আছে সে এক্সপেক্ট করছে যে সবগুলো রোতেই তিনটা করেই কলাম থাকবে ক্লিয়ার আমার রো তিন নম্বর রোতে কয়টা কলাম আছে তিনটা সে চাচ্ছে যে সবগুলো রোতেই তিনটা করেই কলাম থাকুক ওকে তাকে আমাদের বোঝাতে হবে হ্যাঁ তোমার কাছে তিনটা কলামই আছে সো আমার এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু একটা কলামের সমান এখানে যে জায়গাটা সেটা কিন্তু দুইটা কলামের সমান আবার আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করেন ভার্টিক্যালি তারা একই লাইন বরাবর আছে রাইট সো আমি যদি যখন লোগোকে কমিয়ে দিব সে সঙ্গে সঙ্গে এই ভার্টিক্যাল স্পেসে সবগুলো কমে যাবে আবার আমি যখন এই লোকর হাইট কমিয়ে দিব হরাইজেন্টাল স্পেসে মানে ওই রো বরাবর যতগুলো টিডি আছে সবার হাইট কমে যাবে এটা হচ্ছে টেবিলের একটা স্ট্রং ডিপেন্ডেন্সি যে কারণে টেবিল দিয়ে মানে ফ্লেক্সিবল কোনো লেআউট তৈরি করা যায় না ফিক্স টাইপের লেআউট তৈরি করা যায় বা অনেক দিন ধরে বা অনেক পুরোনো ওয়েবসাইট গুলোতে সেটা আপনারা দেখতে পারবেন 
তো যেগুলো বেসিক্যালি 94 এর পর থেকে বলতে পারেন যে 956 পর্যন্ত টেবিল লেআউট খুব অনেক বেশি ইউজ হয়েছে যখন 2004 এ ডিফ ট্যাগটা আসে ডিফ ট্যাগটা এর আগেও ছিল সিএসএস টা আর একটু স্ট্রং হয় 2002 এর দিকে তখন ডিভ ইউজ করে সিএসএস বেস লেআউট কিন্তু চলে আসে এর তার আগ পর্যন্ত বলতে পারেন 90 95% কোন কোন সময় 100% টেবিল দিয়েই লেআউট করা হয়েছে ওই সময়ে চেহারাটা এখনকার মতো এতটা স্মার্ট ছিল না ওয়েব পেজের ওকে তো আমি যদি এই জায়গাটা কভার করতে চাই বেসিক্যালি আমি বলবো যে এই জায়গাটা আমি ব্যানারকে দিয়ে দিব রাইট কারণ লোগো একটা আর ব্যানার দুইটা মিলে আমি এই পুরো জায়গা কভার করতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার একটা টিডি আছে লোগো আর একটা টিডির মধ্যে আমি মানে একটা একটা টিডি কে একাধিক টিডি সমান করা যায় অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে যার নাম কি কলাম স্প্যান সো সি ও এল এস পি এ এন আমি চাচ্ছি যে একে দুইটা করে দিব তার মানে কি আমার হাতে আছে একটা আর এর দুইটা মিলে হলো কয়টা তিনটা সো এখন দেখেন আমি পুরো জায়গাটা কভার করছি সো লোগো লোগোর জায়গাতে ব্যানার দুইটা কভার করেছেন মেনুতে কি আমি বলবো কলাম স্প্যান 3 ওকে সো সে নিজেকে তিনটা সমান করে নেবে করে নিয়েছে ওকে ফুটারে গিয়ে আমি বলবো কলাম স্প্যান কলাম স্প্যান 3 সো ফুটারটাও কিন্তু কলাম স্প্যান পেয়েছে ওকে সো আমরা ফুটারেও কিন্তু কলাম স্প্যান দেখতে পাচ্ছি নাও এখন আমাদের শেপটা কিছুটা কাঁচা কাচি চলে এসেছে বাট স্টিল সাইজটা কিন্তু মোটামুটি যেরকম এঁকেছিলাম সেরকম এখনো মনে হচ্ছে না উইথ এবং হাইট সেট করার মাধ্যমে সেটা আমাদের করতে হবে আর কি তো আমি যদি উইথ আর হাইট সেট করতে চাই আর উইথ আর হাইট সেট করতে গিয়ে শুরুতে আমি লোগোতে হাইট সেট করে দিব হুম লোগোতে আমি উইথ হাইট সেট করে দিতে চাচ্ছি লোগোতে হাইট সেট করার জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে লোগোর হাইটটা আমি যদি বলি হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল একটু খেয়াল করবেন লোগোর হাইট কমার সাথে সাথে ব্যানারের হাইটও কমে যাবে কমে গেছে আচ্ছা এবার লোগোর উইথ কমিয়ে দিব উইথ তো আমি বলছি হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এই লোগোর উইথটা কমার সাথে সাথে আমার এই যে এই লেফটের উইথটাও কমে গেছে তার মানে হরিজেন্টালি ভার্টিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট সেটা আমরা বুঝতে পারছি এখন আমাদের হেডারটা মোটামুটি শেপে এসছে মেনু তো ডেফিনেটলি এতটুকু হাইট হবে না তাই না অনেক ছোট হাইট হবে সো মেনুর ক্ষেত্রে আমি হাইট হিসেবে সেট করে দিচ্ছি হাইট হিসেবে দিচ্ছি ফিফটি পিক্সেল ওকে হাইট হিসেবে আমি ফিফটি পিক্সেল সেট করে দিয়েছি আর ফুটারে এসে আমি যেটা সেট করব সেটা হচ্ছে ফুটারে এসে হাইট হিসেবে আমি সেট করে দিচ্ছি এইটি পিক্সেল আর রেস্ট যতটুকু বাকি আছে যে অংশটা বাকি আছে পুরোটাই পেয়ে যাবে কে ভেতরে কন্টেন্ট কন্টেন্ট হচ্ছে আমার লেফট কন্টেন্ট আর রাইট সো লেফটটা ছোট হয়েছে আমি রাইটটাকে যদি একটি স্পেসিফিক উইথ দিয়ে দেই যদি বোথ সাইড সেম রাখতে চাই উইথ আমি এখানে দিচ্ছি কত হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল এই হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থা তাহলে কি হলো আমার লোগো ব্যানার পেলাম মেনু পেলাম আমার লেফট কন্টেন্ট রাইট পেলাম আর সবার শেষে ফুটার যেটা আমরা এখানে ওয়েব পেজটাতে এঁকেছিলাম হুম আমরা এখানে যা এঁকেছিলাম সেটাই কিন্তু ওখানে দেখতে পাচ্ছি তো এখন মনে হয় আমরা এটা করতে পারবো সবাই তাই না চটপট করে ফেলতে পারবো আমরা একটু সবাই করে ফেলি
নিচে আসেন কয়েকজন করতে পারে নাই চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তাই না চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমরা কয়েকজন করতে পারি নাই আমাদের জন্য ব্যবস্থা আছে फुटार देखते তো বেসিক্যালি ওখানে যে প্রবলেমটা আছে দাগগুলো এই সমানে না তাহলে যদি তিনটা টিডি দিতাম হয়ে যেত রাইট তিনটা টিডি দিলে হয়ে যেত বাট এখন কিন্তু তিনটা টিডি দিলে হচ্ছে না রাইট সো আমি যদি এখানে তিনটা টিডি প্লেস করি সেই ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যা করতে বলেছি সেরকম হচ্ছে না এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সবকিছু রাইট धारण कर तो मध्य बी फुटारे चले जाए আচ্ছা
এই যে কন্টেন্টটা এই কন্টেন্টটার মধ্যে আমরা কন্টেন্ট ডিসপ্লে করার ব্যবস্থা করব এখন কন্টেন্টের শুরুতে যে ট্যাগটা দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয় সেটা হচ্ছে হেডার ট্যাগ আমি এটাকে কি বলছি দিস ইজ হেডার ট্যাগ ओके, दिस इज़ हेडर टैग। रईटल छोटा हेडर आता है, H1 थे के शुरू करे H6, H1 टा सबसे बड़ा और H6 टा सबसे छोटो। हेडर टेक को था यूज़ करा है पैराग्राफ़ेर ऊपरे। समझो जो दी कोनो एक टा वेबसाइटे कंटेंट दिखते चाहे बा कंटेंट देखा तो चाहे डेफिनेटली शिकाने की था के हेडर था के। हम्म, डेफिनेटली शिकाने हेडर्स था के। सो हेडर गुल ओके मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग एक जोन नो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जब विषय गुलो खुटी नटी जब विषय गुलो देखा है कंटेंटर में थे की धारणे टैग यूज़ करा होते हैं जेका ने जा यूज़ करा कथा शिक्षा ने शिटे यूज़ करा होते हैं कि � আমরা যখন ডেভেলপার তখন আমরা প্রসেস অনুযায়ী আগাবো যেখানে হেডার সেখানে আমি হেডার ট্যাগই ইউজ করব ক্লিয়ার না এই প্রসেসিও নেই আচ্ছা এখন প্যারাগ্রাফের উপরে হেডার হিসেবে কোন ট্যাগটা ইউজ করা হয় থাকে বেশি স্ট্যান্ডার্ড এস3 হ্যাঁ আমরা এস3 টাকে হেডার হিসেবে ইউজ করে থাকি সো আমি বাকিটাকে ডিসেবল করে রাখছি যাতে আপনারা এটাকে ইউজ করতে পারেন अच्छा उपाय होते हैं जो आजकल सब भी जोन दिन जोन चले जाते हैं पूरी तरह से तेज़ जोन है
प्याराग्राफे मध्य पार्टिकुलर टेक्स के बोली एक बोर्ड देखा बोर्ड देखान बोल्ड बोल कर्मल बुजते डेभलपमेंट कर इटाली प्रैक्टिस आगे दिन मार्क मार्कर दिए किन करतम ना मन आ हाईलैट कर So, 
underline টা u tag দিয়ে আমরা underline করে থাকি পুরনো tag আর mark এটা একটা নতুন tag So, do it a do it on a bubble. You the underline with it, mark it highlighted with it. Is a color tap default color key yellow a color term a tile change put the body right? But it a change put the whole CSS and help need to have it. CSS Tara, I'm a hill at a kitchen change put the carbon up. इस तरह को ले सब समय ये लोग कलर ही आते हैं। हम्म, वो तो जो डिप्रिकेशन है क्या था? अच्छा, अखों अंडरलाइन एवं मार्क देखें थे। इका नेम एब्रिविएशन है कोनो किचु नहीं। अमी जस सिंपली कोनो एक ता जाएगा थे, एक ता मिशन बोले देते थे। आपने तो कहते का लेक्टा ट्रांस शिक्या थे, एलआईसीटी कार कार मुने आचे भूले गया आचे एगा तो पोरिख है आश्वे तहन की लिख बेल <coughs> सार्च देन तेहीं ना हमरे एलआईसीटी दिए सार्च दे एलआईसीटी डॉट गॉफ डॉट बीडी ये क्या लिखा थे एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट देखा चल, एलआईसीटी ते लिखा चल, लिवरेजिंग आईसीटी ताहोले अमी L I C T जो दिए जाए एक एप्रिवेशन दी थे चाहे तो इन्हें सो A B B R बोले एक टैग आते हैं शे टैग टा यूज़ कर दो एवं एक है तो शुद्ध यूज़ कर ले किंतु अमार आउटपुट टा आज बना ये L I C T एक जो ना अमाके बोले दी था अबे Leveraging I C T. It I like it. That can. I can cursor nearly. I am okay. Leveraging I C T. Both. So my abbreviation of the department. I am going to connect a particular text. Keep. Uh, borrow. Go to the side. Money. Current. As a corporate training. A cotta take to borrow. Go to the cabin. Shower. We get that. I am a use for bookie. Big name is the middle tag. अभी CSS दे definitely करते पारी, but आमों के जो दी बाला है जिना अभी CSS use करते पार बन्ना, use करते पाल ले हो, आप ठाके for SEO, HTML tag use करता है, तो अखन आपने की कोड बन, बोल सकते हैं, and big tag use करता है, so corporate training ये एक तो बड़ो ही देखा थे, but आमी जो दी big tag ठाके आबार use करी आवर बिग यूज़ करले आरो बड़ो देखा भें, ठीक ना? अच्छा, ठीक एक ही भावे, हमरे जो दी स्मॉल टैग यूज़ करी, देखें, इधर छोटो देखा थे, राइट? 
डबल स्मॉल दिले क्या आ बे देखा जाए बे आमी आये तो देखते पार बोलना वे दो बे सामने को एक जन आये तो देखते पार बे देखें हाँ हेलो नमस्कार